എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മളൊരു നെക്ക് ഓൾട്രേഷനാണ് ചെയ്യണത് ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് കുർത്തിയിൽ ഒരു നെക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓൾട്രേഷൻ ചെയ്യണത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുക ഇതൊരു റെഡിമെയ്ഡ് കുർത്തിയാണ് അപ്പോൾ ഈ കുർത്തിയിൽ നമ്മൾ നെക്കിൽ ഹോളാണ് ഇതിൽ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇടുന്നത് നോക്കുക ഇത് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് നെക്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോളുണ്ട് ഓൾറെഡി പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഹോളും വലുതാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ മൂന്ന് ഹോൾ ഇടും വേണം നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന സ്ക്രീനിൽ കാണാം അങ്ങനെ ഒരു നെക്ക് ഓൾറെഡി ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണത് അപ്പോൾ ഏത് റെഡിമെയ്ഡ് നെക്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേപ്പർ ക്യാൻവാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പേപ്പർ ക്യാൻവാസിൽ നോക്കുക ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ മാർക്കിങ് നോക്കുക നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് താഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു മാർക്കിങ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഒരു നാലിഞ്ചാണ് ഞാനിതിൽ ഡെപ്ത്ത് വയ്ക്കണത് അപ്പോൾ ആ നാലിഞ്ച് ഡെപ്ത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ടിഞ്ച് വിടുത്ത് രണ്ടിഞ്ച് വിടുത്ത് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതിനെ നമ്മളൊരു ബോക്സാക്കി മാറ്റുക സാധാരണ നമ്മൾ നെക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യാറുള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു ബോക്സാക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ നമ്മളൊരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിതിൽ കൊടുക്കുന്ന ഷേപ്പ് ഒരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ കണ്ടിരുന്നത് കറക്റ്റായിട്ടൊരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പാണത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഉള്ളത് വേറെ ഒന്നും കാര്യമായിട്ടും ഒന്നും ഇതിൽ വരയ്ക്കാനൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം മാത്രമാണ് ഇതിൽ വരയ്ക്കാനായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ഷേപ്പ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ബാക്ക് നെക്കാണ് ബാക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇത്ര മേൽപ്പുള്ള ഒരു നെക്ക് വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നമുക്ക് അര ഇഞ്ചിൽ കൂടുതൽ വീതിയുടെ ആവശ്യമില്ല അര ഇഞ്ച് വീതിയാണ് ഇതിൻ്റെ ബോർഡർ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വെക്കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് പുറത്ത് ഷേപ്പ് കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാക്ക് പീസ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിൽ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക കറക്റ്റ് എന്താ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന വേണ്ടി കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ള മൂന്ന് പീസാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ള പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണത് നോക്കുക നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൈസിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിന് അര ഇഞ്ച് വീതി ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ള സെൻറ്റർ പീസ് കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എല്ലാം നമുക്ക് ഒരേ ഷേപ്പിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഒരേ ഷേപ്പ് പല സൈസ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പീസും നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പീസ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കുള്ള പീസ് ഇതിന് ഇതിന് ഒരു പീസ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഓൾറെഡി കിട്ടും ഒരു പീസ് മാത്രം നമ്മൾ വേറെ മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ആ പീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ അര ഇഞ്ച് വീതി വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം പണി തന്നെ അര ഇഞ്ച് വീതി വെച്ചിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ പീസ് വെച്ചിട്ട്
അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക എല്ലാവരും ഇതുപോലെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പും സൈസും അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പീസുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് പീസും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നാലാമത് ഒരു പീസ് അതായത് ഈ മൂന്നാമത്തെ പീസിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടണം സെയിം സൈസിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അതിന് നോക്കുക ഇത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഈ രണ്ട് പീസും വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുക ഏറ്റവും ആദ്യം ഉള്ളിലത്തെ പീസ് എടുക്കുക ഉള്ളിലത്തെ പീസിനെ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക മടക്കിയിട്ടുള്ള ക്യാൻവാസിൽ അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ ഇന്നർ സൈസും കറക്റ്റ് ആവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തെ ആ പീസും കൂടിയും വെച്ചിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പുറത്തെ സൈസും കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ സൈസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഷേപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലും യാതൊരു സംശയത്തിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇത് നമുക്കൊരു അര മണിക്കൂറുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു നെക്കും ഇതുപോലെ അടിപൊളി ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ബോട്ട് നെക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് കുർത്തിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഹോളിട്ട് അതിനെ മാറ്റിയതാണ് ഡിസൈൻ മാറ്റുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരം നെക്കുകളിലും ഇതുപോലെ ഹോളിടാം നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ഏത് കുർത്തിയിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഹോളുകൾ ഇട്ടിട്ട് പല ഷേപ്പിലുള്ള ഹോളുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചോളം വീഡിയോ ഉള്ള ചാനലാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾ കാണുക അപ്പോൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പീസ് രണ്ട് പീസും നമുക്ക് കിട്ടി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നാല് പീസും നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ആണ് ഇനി നെക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ സൈ ഇത് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ബാക്ക് പീസിനുള്ള ഇതാണ് ബാക്ക് നെക്കിനുള്ള പീസാണിത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മളിതെല്ലാം ഈ തുണിയിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക അയൺ ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ അയൺ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ച് തയ്യൽ തുമ്പടക്കം ഇട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്ജുകൾ മടക്കി തയ്ക്കുക മടക്കി തയ്ച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ നെക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കുന്ന ഒരു പണിയുള്ളു അപ്പം ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു ബോട്ട് നെക്കിൽ ഇത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പലർക്കും ഇത് അറിയാം പക്ഷേ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അവരെല്ലാ വീഡിയോയും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതൊരു നെക്ക് ഓൾട്രേഷനും കൂടിയായി അപ്പോൾ ഈ ഹോള് എങ്ങനെയാണ് ഇടുന്നത് എന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് എന്നിട്ട് എല്ലാ പീസും തയ്ച്ചെടുക്കുക തയ്ച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ബാക്ക് പീസ് തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാ പീസും ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കുക ഈ നോക്കുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ ബാക്ക് പീസ് ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹോളിന് കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കണം ഓൾറെഡി അതിലൊരു ചെറിയൊരു ഹോളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഹോളിൻ്റെ സൈസും നമുക്ക് മാറ്റി കിട്ടണം അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക ആ ഹോളിന് കണ്ടു ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പീസാണ് അവർ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യം അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ഏറ്റവും ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഈ പീസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ പുറമശത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ പീസ് കറക്റ്റായിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് തയ്ച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ള നിസ്സാരമായ ഒരു പണിയാണ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഏത് ബിഗിനേഴ്സിനും ചെയ്യാം പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളിത് ഫുള്ളായിട്ട് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കുർത്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ പീസമ്മ വെച്ച് തയ്ക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്
ഹോളില്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമാണ് നേരെ സെൻട്രൽ ലൈൻ മാത്രം വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ ഇത് ഹോളുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പിൻകുത്തുക പിൻകുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ലെയറിനെ കറക്റ്റായിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ട് മെഷീൻ്റെ താഴ്ത്ത് വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇതാണ് ബാക്ക് ലെയർ ഇതിലേക്ക് കയറി വരരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തയ്ക്കുമ്പോൾ ഉൾഭാഗം എത്തുന്ന അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പിടിച്ച് തയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ നെക്ക് തയ്ക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ആണ് ഇതും തയ്ക്കുന്നത് വേറെ പ്രത്യേകതകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല നമ്മുടെ ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെ കറക്റ്റ് എഡ്ജിൽ കൂടെ നമ്മളിത് കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ചു പോരുക അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഈ എഡ്ജിൽ കൂടെ തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് തയ്ച്ചു പോരുക എന്നുള്ള ഒറ്റ പണിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബാക്കിൽ നിന്ന് മറ്റേ നെക്ക് കറക്റ്റ് നമ്മൾ പിടിച്ചു കൊടുക്കണം ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് നെക്കും ബാക്ക് നെക്കും എല്ലാം കൂടി ഒന്നായി പോവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീസ് ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ചെയ്യാൻ ഇത്രയാണ് പണിയുള്ളൂ ഒന്നും വളരെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്ത പീസ് പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്തെടുക്കുക വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് മടക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പണിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നോക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് അതിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നേരെ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കറക്റ്റായിട്ട് കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് പിടിച്ച് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റുള്ള ഇതൊന്നും ഇതിൽ ഇടയ്ക്ക് കയറി വരാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തീർന്നിട്ടുള്ള നെക്കുകളിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭാഗം ആരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം മറ്റ് ബാക്കി ഭാഗം തുണിയോ ഇതൊന്നും തന്നെ കയറി ഇതിൽ വരാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കൂടി നമ്മൾ സാധാരണ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മുടെ പഴയ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗം മുഴുവൻ കട്ടായി പോയിട്ടില്ല കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക മുഴുവൻ കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സുഖമാണ് കാരണം അതവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല ആ ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ നെക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ അത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ അത്രയും ഭാഗം കൂടി കട്ടി കൂടും ഇപ്പോൾ വീഡിയോ സ്ലോവിൽ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ നീളം കൂടും പക്ഷേ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉള്ള പരാതിയാണ് വീഡിയോയ്ക്ക് സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ സ്പീഡ് കുറച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ ബോറടി ഉണ്ടാവാൻ എല്ലാവിധ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം കട്ടിങ് കറക്റ്റായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് നേരെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക സാധാരണ നമ്മൾ നെക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയൺ ചെയ്യുക അയൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിൽ കൂടെ ഒരു തയ്പ്പും കൂട
നമ്മുടെ പ്രഷർ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു പല്ലിൻ്റെ വീതിക്ക് ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നെക്ക് അവിടെ സെറ്റാവും കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമ്മുടെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറമേ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു തയ്പ്പും കൂടി തയ്ക്കാൻ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹോളിടുന്ന പണി ഇവിടെ തീരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഹോള് ഇടുക കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് അര അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് കുത്തിവയ്ക്കുക നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പീസുകൾ അതെന്തായാലും വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക ബിഗിനേഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് കാണുക വീഡിയോ ഇവിടെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ട് നിർത്തി ഓടി പോകാൻ നിൽക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു പല്ലിൻ്റെ വീതിക്കാണ് തയ്ക്കണത് അപ്പോൾ ഒരു പല്ലിൻ്റെ വീതിക്ക് തന്നെ ഇതുപോലെ തയ്ച്ചു പോവുക ഇനി ഇതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ പ്രിൻറ്റഡ് മെറ്റീരിയലാണ് ഇതുപോലെ ഹോൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ വേറെ ഇങ്ങനെ വേറെ പ്ലെയിൻ തുണി എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കണേ അത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഭംഗി പിടിപ്പിക്കാം ഹോൾ വേണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഹോൾ പോലെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കതൊരു ഡിസൈൻ ആക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വേറൊരു മാച്ചിങ് തുണി പ്ലെയിൻ തുണി വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു വേറൊരു തരത്തിനും കൂടി ഇന്നൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതും ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കുക നമുക്ക് ഈ ഹോൾ ഇടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയും കാര്യം നടക്കും ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു വേറൊരു കളർ കയറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത് അത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കളറിലുള്ള പ്ലെയിൻ തുണികൾ ഇതുപോലെ കയറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറൊരു ഡിസൈനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് രണ്ടാമതൊന്ന് വെച്ച് തയ്ച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ പണി കൂടി ഉള്ളു അപ്പോൾ നോക്കുക ഇത്രയാണ് ഈ വീഡിയോ ഉള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബിഗിനേഴ്സ് ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ പീസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതും കൂടിയും ഇത